హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఎమ్మెల్యే టీవీ మన లోకల్ ఏరియా ఈరోజు మన రాష్ట్ర రాజకీయాలను మలుపు తిప్పేటటువంటి స్థానిక ఎన్నికలు స్టార్ట్ అయ్యేది మీ అందరికీ తెలుసు అయితే దానికి సంబంధించి ఈరోజు మనం ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేయబోతున్న పెందుర్తి నియోజకవర్గం నుంచి కొంతమంది వ్యక్తుల యొక్క మనోభావాలు వాళ్ళు గెలిస్తే మీకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారని తెలియజేయడమే మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో మరి వెళ్దామా వాళ్ళు కలుద్దామా నమస్తే అండి నా పేరు సయ్యప్రాజ్ స్వప్న నేను వైఎస్ఆర్ సిపి తరఫున వాల్మేర్క పంచాయతీ నుండి పోటీ చేస్తున్నాను ఎంపీటీసీగా పోటీ చేస్తున్నానండి నాకు ఈ అవకాశం మా పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అదీప్ రాజ్ గారు ఇచ్చారండి నా మీద నమ్మకంతో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను తప్పకుండా సద్వినియోగం చేసుకుంటాను గత ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే మహిళలకు చాలా పెద్ద చాలా పెద్ద పీఠం వేసింది మహిళలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యతపై మీ అభిప్రాయం ఇది నేను వేరేగా చెప్పవసరం లేదండి ఎందుకంటే జగన్ అన్న ఈ అవకాశం ఇవ్వబట్టి ఈరోజు మేము ఇక్కడ పోటీలో నిలబడ్డాం మా వైఎస్ఆర్ సిపి వారు మహిళలకి ఇలా అవకాశాలు ఇస్తూ ఉంటే మహిళలు ముందు ముందు పైకి రాగలరండి అలాగే జ జగన్ అన్న దిశ చట్టాన్ని పె పెట్టారండి దీనివల్ల ఆడవాళ్ళకి ఎంత ఎంత భద్రతగా ఉందంటే ఇంకా ఎక్కడైనా ఏదైనా జరిగిందంటే ఎప్పుడో వాళ్ళు కోర్టులో వాళ్ళు ఎప్పుడో కానీ వాళ్ళు ఇచ్చేవారు కాదు అంటే తీర్పు చాలా ఆలస్యం జరిగేది కానీ ఇప్పుడు మొన్న జరిగింది చూసాక మహిళలు ఇంకా ధైర్యంగా బయటికి రాగలరు అని అనిపిస్తుంది ఇది కేవలం జగన్ అన్న వేసి పెట్టిన చట్టం వల్లనే మీ పంచాయతీ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎంపీటీసీగా ఎన్నుకున్నట్లయితే వారికి మీరేం చేస్తారు గత ప్రభుత్వంలోని ఎన్నో అన్యాయాలు జరిగాయండి మా పంచాయతీలో అయితే ఎటువంటి డెవలప్ అనేది లేదు పేదలకు అందించాల్సిన ఇల్లు కానీ అసలు ఏవి సక్రమంగా ఎవ్వరికీ అందలేదండి అలా వాళ్ళకి పేదలకి అందించాల్సినవి అందించి అంతేకాకుండా మా రోడ్లు అవన్నీ కూడా చాలా దారుణంగా ఉన్నాయండి రోడ్లు అవి సరైన రోడ్లు వేయించి స్కూల్లోని పిల్లలకి కూడా ప్రహరీ కోళ్ళు కానీ అలాంటివి ఏమీ లేవండి అలా అరేంజ్ మసాన్ వాటికి నిర్మించాలండి మా ద్వారా ప్రజలకు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ప్రజలు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే ఒక్కసారి నన్ను నోటేసి గెలిపించినట్లయితే నేను మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా అంటే నేను చేయగలిగింది ఏదైనా సరే తప్పకుండా మీకు చేస్తానండి మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పుకోండి లేదు ఒకవేళ మీరు చెప్పలేని స్థితిలో ఉన్నా నేను తెలుసుకునైనా మీ దగ్గరికి వస్తాను మీ అమూల్యమైన ఓటును ఫ్యాన్ గుర్తుపై వేసి నన్ను గెలిపించాలని ప్రార్థిస్తున్నానండి ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి తెలుసా తెలుసండి మీ ఏరియా నుండి ఎవరు పోటీ చేస్తున్నారా తెలుసా మా యొక్క ఏరియా నుండి పోటీ చేస్తుంది వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి అయితే స్వప్న గారు పోటీ చేస్తున్నారండి టీడీపీ నుంచి ఒక లేడీ పోటీ చేస్తున్నారు ఐడియా లేదు అవి ఇప్పుడు చూడలేదు కూడా నేను ఓకే మీరు ఎవరు ఎవరికి ఓటు వేయాలనుకుంటున్నారు వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి స్వప్న గారు అయితే ఎడ్యుకేటెడ్ అండి నాకు తెలిసి అయితే టీడీపీ నుంచి అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ కూడా చేయలేదు సో చదువుకున్న లేడీ కాబట్టి నేను లేడీస్కి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంతో సో చదువుకున్న వ్యక్తి స్వప్న గారికి అయితే నేను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానండి ఎందుకు ఓటు వేయాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఓటు వేయాలనుకుంటే లాస్ట్ ప్రభుత్వంలో నాకు జరిగిన కొన్ని సిచ్యువేషన్ వల్ల నేనైతే వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి అయితే ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి వచ్చారు ఏం చెప్పినా అర్థం చేసుకుంటారు నా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో ఏం జరిగిందంటే నాకు లాస్ట్ టైం అయితే రేషన్ కార్డు లేదండి మా ఫ్యామిలీకి మేము వచ్చి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ రేషన్ కార్డు లేదు నేనైతే రచ్చబండ్లో సిక్స్ టైమ్స్ అప్లై చేశాను నాకైతే అది రాలేదు దేనికి సొల్యూషన్ కూడా వెళ్ళి అడిగాను టీడీపీ ప్రభుత్వంలో జరిగిన రచ్చబండ్లో జరిగింది లాస్ట్ టైం బండ సత్యం జరిగిన ఎమ్మెల్యే ఎక్కడండి దానికి జరిగిన బండ రచ్చబండ్లో జరిగిన దానికి ప్రతిసారి నేను వెళ్ళి అప్లై చేయడం జరిగింది అది ఎందుకు రాలేదో కూడా సొల్యూషన్ అయితే వాళ్ళు చెప్పలే రీసెంట్గా నేను అప్లై చేయడం జరిగిందండి దానికైతే నాకు ప్రజెంట్ అయితే అప్లైలో చూపిస్తుంది ఇప్పుడు కమింగ్ డేస్లో రావచ్చండి ఆఫ్టర్ ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్స్ తర్వాత వస్తుందని చెప్పారు సో ఇంకా అలా నాలాంటి బాధ్యతలు చాలామంది ఉన్నారండి ఇందులో వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ డెఫినెట్గా వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం నుంచి తప్పనిసరిగా న్యాయం జరుగుతుందని నేను కోరుకుంటున్నానండి మీరే చెప్తున్నారు మీలాంటి బాధ్యతలు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు స్వప్న గారిని కానీ గెలిపిస్తే వాళ్ళ సమస్యకి పరిష్కారం దొరుకుతుందని అని మీరు ఆశిస్తున్నారా యా డెఫినెట్లీ దొరుకుతుందండి ఎందుకంటే బికాస్ ఆవిడ చదువుకున్న అమ్మాయి పీజీ చేశారు పెద్ద ఆవిడ సో మాలాంటి బాధ్యతలు అండి మేము డైరెక్ట్గా చెప్పుకునేలా మాకు వీలుగా ఉంటుంది ఏదైనా చేస్తారని మాకు ఆసక్తిగా ఉంటుంది లేకపోయినా మేము చెప్పించి చేసుకునే ఉంటుంది బికాస్ చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి మేము ఈజీగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలం ఎవరైతే మాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే బాధ్యతలు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ వెతికి పట్టుకొని మరీ తీసుకువెళ్ళి నేను చేయించుకుంటానండి ఆ నమ్మకం నాకైతే ఉందండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆన్ ఎమ్మెల్యే టీవీ మన లోకల్ ఏరియా